Oké, okay, waar kom jij vandaan? Rotterdam. Rotterdam, nee, maar oorspronkelijke ouders. Suriname. Suriname, oké, okay, je bent. Oké, okay. dus jij komt van Suriname. Ja. Oké, okay. kom even dichterbij, kom even dichterbij. Ik kan jou niet zo goed horen, weet je. Ik heb een microfoon, dus jij hoort mij goed en ik hoor jou niet zo goed. Snap je? Dus kom even een beetje dichterbij. Oké, okay, dus jij komt van Suriname. Oké, okay. kan je Suriname in de Bijbel vinden? De naam Suriname, kan je dat in de Bijbel vinden? Nee, die kan je niet in de Bijbel vinden. Weet je waarom? Omdat volgens de Bijbel hebben wij Bijbelse namen. Juda, Benjamin, Levi. Dus waarschijnlijk kom jij van een van deze... Wat is jouw vader Negerida als ik vragen mag? Of Nigeriaans? Nigeriaans, dan ben jij van de tribe of Juda. Dit is jouw uh, Bijbelse naam, Juda. Snap je? Wat is jouw Bijbelse naam? En geen Suriname. Snap je? Maar weet je, hoe, hoe, hoe ben je aan dat naam gekomen, Suriname? Weet jij dat? Go to um, Deuteronomy chapter 28, verse 15. En waar kom jij vandaan, broer? Ook Suriname. Zie je beide Surinaams? Kijk, ik kom van de Antillen, dus ik ben een Antillen. Ja, maar ben, ik ben van de tribe of Benjamin. Zie je, maar dat zijn woorden, uh, bijnamen die ze ons hebben gegeven. Uh, go, um, give me 37, 2837. Ik ga jou laten zien. Door omdat wij in slavernij zijn gegaan, hebben ze onze namen veranderd. Dat is de boek van Deuteronomy, chapter 28, verse 37. En dat zal become een astonishment. Dus we zullen een verbazing zijn. Je weet, als wij tussen al die naties lopen, wij zijn een verbazing. Ze kijken altijd naar ons, kijken, hey, we lopen al hun maken elkaar dood. Ze, 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 ze zitten altijd top aan, aan, aan een proosten serie. Snap je, uh, uh, hun zusters zitten, uh, maken hun zwanger, ze gaan weg. Hij is zonder vaders, hij is zonder moeders. Wij zijn een verbazing. Onder de andere naties race. A proverb. A proverb. Yeah. And a byword. Byword. A byword. En de byword wat ze jou hebben gegeven is Surinaams. Suriname. Die byword wat ze mij hebben gegeven is Andriaan. Die byword wat ze onze andere broer hebben gegeven is Capverdiaan. Nigeriaan. Gadees. Het zijn, dat zijn allemaal bijwoorden. Maar dit zijn onze Bijbelse namen. Wist je dat jij volgens de Bijbel een Israëliet bent? Oké. Okay. Ik, ik ga jou. Twee, twee dingen, twee, drie versen laten zien. En dan moet je me vertellen of dit niet past bij onze mensen. Uh, first 28:15. There's a book of Deuteronomy, chapter 28, verse 15. Kijk ook hier goed naar me, terwijl ik lees, terwijl hij leest. Neem het om goed kijken hier naar die woorden. But it shall come to pass if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord. Het zal voorkomen als we niet luisteren naar de, de, de woord van God. De woord is de Bijbel. Zo spreekt de God tegen ons. Lees. To observe, to do all his commandments. Om zijn uh, wetten en zitten te, te observeren en te doen. Lees. And his statutes, which I commanded thee. Het is het dus gebod dat wij moeten doen. God heeft ons gebod gegeven. Dat moeten wij doen. Lees. Which I commanded thee this day, that all these curses shall come upon dus als wij niet luisteren naar het woord van God, zullen al deze vloeken op ons komen. Vers 32. Mensen die, 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 die supermarkt. Nou, ja. huh? als je muxi met die wil eten, chow mein. Bij wie ga je? Chino. Sneezy. Ja, als je go-to wil, is je Sranda. Wat ben je? Sneezy. Of niet? Waar ben je er niks, broer? Dus als je moet eten, dan moet je al naar die andere naties. Race. In hunger en in thirst. Dus als je dorst hebt. Je kent die merken wel. Spa, barla, duik, alles. Onze mensen beheren niks. We zitten met, uh, met, met bakjes, zitten we water van een, een, ravier, een rivier te halen. Water, een regen valt gratis uit de lucht. En wij moeten gewoon voor water betalen. Dus zelfs als je water wil, moet je naar die andere naties. Lees. En in dekenis. En kleren. Als je die jas afdoet en je kijkt naar al die labels van alle kleren wat je aan hebt. Wat staat er? Meer in Taiwan. Meer in China. Meer daar. Nee, echt staat meer in Suriname. Maar wij waren daar 400 jaar op die plantage, dus kapten aan de plukken. Maar nog steeds hebben we geen, geen eigen uh, industrie om kleren te verkopen aan andere naties. Snap je dus? Als je honger hebt, moet je naar die andere naties. Als je dorst hebt, als je voor kleren leest. En in want of all things. Alles wat jij nodig hebt. Educatie. Wie runt deze hele educatie hier? Je bent man. Je moet naar school voor die uh, Snap je? Hij geeft jou die, die leerstoffen. Snap je? Als je een paspoort wil, moet je naar de stad huis. Als je terug naar Suriname wil, moet je naar reisbureau. Dus als wij dat beheren we niet. We hebben geen maar een luchtvaartmaatschappij. Als je naar het ziekenhuis wil, ziekenfonds, zilveren kruis, al die... Dat is goed, man. Snap je? Dus 
Mas ok, vai ter que você tem que fazer em frei, vai ser em frei, bro. Vai ser em si, frei, nem metal. Eu digo que vocês têm todos os outros nazis, porque nós temos nada. We hebben totaal niks. Als je goed naar kijkt, wat ik kan zeggen, de enige wat we hebben is misschien een kapperzaak. En zelfs dat gebouw moet je van, de, moet je van die andere naties gaan huren. Snap je wat ik bedoel? Dus zo zie je dat die Bijbel spreekt over jou, broer. Spreekt over ons. Lees. En hij zal put a yoke of iron upon thy neck. Hij zal een ijzeren juk om jouw nek zetten. Kijk hier. Een ijzeren juk. Met wie is dat gebeurd? Kijk die ketting in. Met wie is dat gebeurd? Die film, komt dat kind, ken je toch? Wat is met ons gebeurd, broer? Het is niet met de andere ras gebeurd. Lees. Until he have destroyed thee. Totdat je vernietigd bent. Maar dezelfde doe je met de hond. Als je een hond hebt die heel erg, uh, hoe moet ik het zeggen, wild is, wat doe je? Je zet hem op een touw, je gaat hem trainen, trainen, zit, dit, dat. En wanneer die heel tam is, je haalt die touw eraf. Als je zegt, zit, hij zit. Loop, hij loopt. En dat is wat ons gebeurt. Want wij zijn nou heel erg getapt door die andere naties. Dus die ijzeren juk hebben ze gewoon eraf gehaald. En we weten gewoon, wij zijn mentaal gewoon, woep, gewoon vernietigd. We luisteren naar alles, we volgen kerk. Wat ze ons hebben gegeven. Met dat vernietigen ze ons. Oh. Nog iets. Wat hebben ze ons gegeven? Een wit man. Een wit man Jezus. Snap je? Kijk, wie is dit? Wie is dit? Wie zeggen ze dat dit is? Huh? Zeg dat even in de microfoon. Oké, okay, dus ze zeggen dat dit Jezus is. Wat is dat Jezus? Kijk, staat dat in de Bijbel beschreven dat Jezus zo bereid Oké. Okay. Ja. Dit is de boek van Genesis, chapter 1, verse 1. Revelation, chapter 1, verse 1. The revelation of Jesus Christ. Dus het, uh, het onthulling van Jezus Christus. Wie? Which God gave unto him to show unto his servants. Things that must surely come to pass. Dus hier wordt het, uh, het uh, uiterlijk van Jezus beschreven. Het echte uiterlijk van Jezus beschreven. Verse 14. His head and his hair were white like wool. Zijn so, hoofd en zijn haren. Dus zijn hoofd bedoel is gewoon die barba en zijn haar op zijn hoofd waren wit als wol. Dus wit is een kleur, wol is een tekstuur. Ik voel even hier bij jou. Nou wat voelt dat dan? Nou wol toch? Oké, okay. heeft deze wol een haar? Nee. Wanneer ze oud worden, worden ze grijs. Ook niet. Onze oude opa's en oma's, wanneer ze oud worden, worden ze grijs. En van die grijs wordt het wit. En ze zeggen al, zijn hoofd en zijn haar waren wit als wol. Want die textuurbeschrijving, dat is heel belangrijk. Want als je zegt alleen wit, iedereen kan misschien wit haar. Maar wij zijn de enige mensen met wollen haar. Lees verder. As white as snow. And his eyes were as a flame of fire. En zijn ogen waren vlam rood. Dat, dat, dat staat voor iets. Zijn ogen waren niet zomaar rood van, ja, u weet toch van die, 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 die tekenfilms, dit, dat. Het heeft een betekenis waarom zijn ogen rood waren. This is the book of Genesis. Chapter 49, verse 12. His eyes shall be red with wine. Zijn ogen zullen rood zijn met wijn. Je weet onze broeders, onze oudere opa's en zo, wanneer ze wijn of alcohol nuttigen, dat wittige, wordt rood achter. Dus daarom zegt ze, zijn ogen waren wit, rood met wijn. Want de eerste wonder wat Jezus had verricht, was op een bruiloft, heeft die water veranderd in wijn. His head and his hair were white like wool. Dus zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol. As, as white as snow. Ja. And his eyes were as a flame of fire. En zijn ogen waren vlamrood. Like unto fine brass. Een fijne brons. Wat is de kleur van brons? Bruin toch? Oké. Okay. As if they burn in a furnace. Dus ze waren zijn voeten waren fijn brons, net als ze verbrand waren in de fornuis. Als jij iets in het fornuis zet en het wordt verbrand, wat voor kleur wordt het? Oké, okay, dus wat voor kleur is het? That's right. Dat gaan ze jou nooit in de kerk leren. Terwijl het staat daar letterlijk geschreven. Maar wat doen onze mensen? Nee, Bijbel is wit man, Bijbel is zo, Bijbel, Bijbel is jouw identiteit broer. Waarom lopen wij hier gewoon rond zomaar? We leven, we weten niks. Snap je? Dus ik heb je al laten zien. Al die geloven, 
dat uitkwamen in dat tijdperk waar we slaven zijn. Ik heb jou laten zien dat ze ons hebben belogen. Ik heb jou laten zien dat de Bijbel voor jou is. Ik heb jou laten zien de kleur van Jezus Christus volgens de Bijbel. Dus dat zijn al een paar tips, of een paar, uh, hoe moet ik het zeggen, aantekeningen die je gewoon in gedachten moet houden van, hé, hey, hey, deze Bijbel spreekt echt over mij. Ik heb een beetje haast. Maar, uh... Snap je, want overal waar je gaat, overal ter wereld, waar jij gaat, maakt niet uit. Dan vraag je een Chinees die boeddha onderwerp. Dan vraag wie zit daar, zegt Jezus. Iedereen kent deze afbeelding. Niemand weet van dit. Niemand weet van dit. Terwijl dit kan je nergens vinden in de Bijbel, maar dit wel. Dus, bedankt voor je tijd. Als je thuis komt, bekijk die flyer goed. Want er staat heel veel informatie op. Dan kan je nog meer van je eigen te weten komen. Dit is niet zomaar een grap. Hij staat hier niet zomaar uh, te prediken, dit, dat. Snap je, wij vragen geen geld, net als de kerk en al die dingen. Wij staan hier in onze vrije tijd om onze wat mensen wakker te maken. Om hun te zeggen dat hun de kinderen van Israël zijn. Dat zijn wij hier aan het doen. De echte identiteit. Je bent geen Suriname, je bent een Israëliet. Dus, broeders, bedankt voor je woord. Eh. Bedankt voor je tijd. What club was that at? <laughs> that was... Admit that uh, a lot of people don't even realize they... I've called her, she hasn't responded. I've called her more than a few times. With the Zulu nation, I'm like, what the hell is this? I know nobody know what I'm talking about. You'll leave me on the island by myself. I don't know what the hell Bishop's talking about. That's what y'all do. Then after class, yeah, I knew what you were talking about. I just don't want to be caught out there. The hell is this? Get on my damn nerves. So read that again. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.